chapter 6 expression of biological information uh, kalau kita translate kepada definition yang lain expression of biological information uh, refer juga kepada gene expression maksudnya macam mana kita nak gunakan biological information yang ada pada gene gene ni ada pada kromosom eh So, macam mana kita nak gunakan biological information yang ada pada gene ataupun macam mana kita nak express biological information yang ada pada gene supaya kita boleh synthesize gene product. Okay, so gene product selalunya adalah uh, protein lah. Contoh protein adalah enzymes. Jadi, untuk kita tengok detail proses gene expression tersebut, Uh, so, kita akan pecahkan chapter 6 ni kepada beberapa subtopik which is 6.1 kita ada DNA and genetic information and then 6.2 kita akan belajar proses DNA replication. So, DNA replication ni kamu dah pernah dengar sebenarnya masa chapter 3 cell division uh, which is DNA replication ni dia berlaku masa S phase of interface and then 6.3 kita akan belajar protein sintesis. Macam mana kita nak hasilkan protein daripada uh, information yang kita simpan dalam DNA tersebut. So kita akan buat proses transcription dan juga translation. And then untuk 6.4 kita akan belajar gene regulation and expression which is kita fokus pada lab operon ataupun nama panjang dia lactose operon. Yang ni kita akan fokus pada bakteria which is E. coli. Sebelum kita nak masuk kepada proses yang lebih kompleks which is DNA replication, transcription dengan translation ni kita masuk dulu kepada 6.1 which is learning outcome untuk 6.1 adalah uh, state the concept of central dogma. Okay, apa itu central dogma concept? Okey, central dogma ni adalah satu teori dalam genetik dengan molekular biologi which is kita akan involve transcription dengan translation. Transcription adalah proses di mana DNA which is DNA yang double strand kita nak tukar kepada RNA yang single strand. And then daripada RNA tu kita akan bawa dia masuk dalam proses translation which is dalam proses ni RNA tu kita akan tukarkan dia kepada protein tapi sebelum jadi protein uh, kita belajar chapter 1 uh, the monomer of protein adalah amino acid uh, jadi RNA tu dia akan dijadikan sebagai template template ni acuan lah let's say kita nak buat uh, kek bentuk love uh, jadi kita kena cari template ataupun acuan yang bentuk love lah uh, so RNA ni dia akan bertindak sebagai template untuk kita buat amino acid And then last kali daripada amino acid yang banyak-banyak tu baru kita akan dapat protein. So contoh protein adalah enzyme. Tapi protein yang kita dapat daripada hasil translationing adalah protein yang non-functional. So non-functional protein ni dia akan pergi kepada organel yang kita dah belajar masa chapter tu which is dia akan pergi kepada RER and then daripada RER dia akan pergi kepada Golgi body dan seterusnya lah proses tersebut. So kita akan modify dulu non-functional protein ni menjadi functional protein. But before that, sebelum kita nak tukarkan DNA kepada RNA, RNA kepada protein, DNA tu sendiri dia sebenarnya akan undergo satu proses yang kita namakan sebagai DNA replication. So macam poin yang kedua ni dia kata sebelum transcription berlaku, transcription ni kita nak convert DNA kepada RNA, DNA is self replicating. Maksudnya DNA dia replicate diri dia dulu. Dia copy diri dia supaya dia dapat clone diri dia lah. Okay. So uh, selepas DNA tu dia replicate diri dia barulah transcription ni berlaku and then barulah translation ni berlaku. Okay. And then masa transcription ni, apa yang berlaku? DNA strand dia akan bertindak sebagai template untuk synthesize mRNA during transcription process. Maksudnya, uh, DNA strand ni dia akan act as a template. Template ni adalah acuan. 
Jadi masa proses transcription ni DNA ni dia akan bertindak sebagai template untuk kita synthesize mRNA. So perbezaan DNA dengan mRNA in terms of nitrogenous bases. Uh, DNA punya nitrogenous bases kita tahu dia ada A, T, C dengan G. Adenine, thymine, guanine dengan cytosin. Tapi untuk RNA dia ada adenine, uracil, cytosin dengan guanine. Okay. And then after DNA dia dah bertindak sebagai template dan kita dah dapat mRNA. And then mRNA tu pula dia akan bertindak juga sebagai template. Untuk kita synthesize protein dalam proses yang seterusnya kita panggil sebagai translation. Jadi, in conclusion, actually concept of central dogma ni, dia nak explain the flow of genetic information. Which is genetic information daripada DNA tu, kita tukarkan kepada RNA and then RNA tu kita akan gunakan untuk buat functional protein. So, conclusion daripada central dogma ni, DNA is transcribed into RNA dalam proses transcription and then RNA is translated into amino acid and then menjadi protein dalam proses translation. So, proses ni dia unidirectional. Maksudnya satu way sahaja. Ha, dia tak boleh patah balik. Let's say DNA dia dah jadi RNA. RNA dia dah tukar kepada protein. Protein ni tak boleh jadi RNA balik. Tidak boleh. Okay. So, dia unidirectional ataupun one direction sahaja. Tak boleh bidirectional. So, konsep of central dogma ni kita kata tadi explain the flow of genetic information. So, genetic information tu daripada DNA menjadi RNA and then menjadi uh, protein. But sebelum DNA ditukar kan menjadi RNA dalam proses transcription, DNA tu dia mesti replicate diri dia dululah ataupun duplicate diri dia dulu to make a copy of itself. Okay. And then untuk proses DNA replication dan transcription ni, dia berlaku dekat nucleus. Okay. Tapi daripada RNA untuk kita tukar menjadi protein, dia berlaku dekat cytoplasm. So, katakanlah ni animal cell. Ha, so, dalam animal cell kita tahu ada nucleus. Okay, dalam nucleus kita tahu ada DNA. So, DNA ni double strand lah. Ha, so, DNA ni ditukarkan menjadi mRNA yang single strand dalam nucleus masa proses transcription. Replication pun berlaku dalam nucleus juga. And then mRNA tu dia akan keluar daripada nukleus pergi kepada cytoplasm of the cell untuk kita undergo proses seterusnya which is translation untuk buat protein. So sebelum dapat protein kita akan dapat a series of amino acid dulu sebab kita tahu amino acid ni adalah monomer kepada protein and then baru kita dapat polypeptide chain ataupun protein. Okay. So, apa pentingnya central dogma ni, maksudnya flow of genetic information ni daripada DNA pergi RNA pergi pada protein, dia tak boleh DNA terus lompat pergi protein. So, pertama kita nak preserve kita punya genetic information which is yang ada dalam DNA ni lah. Okay, that's why kita tukar dulu kepada RNA and then baru dapat protein. Bukannya DNA terus dapat protein. Uh, sebab kalau DNA terus dapat protein, uh, DNA tu sebab nak buat protein ni dia mesti berada dekat cytoplasm. Sedangkan DNA ni dia berada dalam nukleus. Dan DNA ni tak sepatutnya keluar daripada nukleus. Dia mesti stay dalam nukleus. Sebab kalau dia keluar daripada nukleus pergi kepada cytoplasm, kalau kita recap balik chapter tu, apa yang berlaku dalam cytoplasm adalah cytoplasm dia ada banyak organel dan organel yang ada dalam cytoplasm ni dia akan carry out dia orang punya uh, kerja sendirilah. Uh, so banyak cellular activity yang berlaku dekat cytoplasm. Jadi kalau DNA kita yang berada dalam nukleus dia keluar pergi kepada cytoplasm, dia akan menyebabkan wear and tear. Okay, uh, so dia akan rosak lah disebabkan ada cellular activity yang berlaku dekat cytoplasm. Uh, jadi, 
untuk kita protect kita punya genetic information yang ada dalam DNA tu. So that's why lah kita kena tukar dulu DNA tu pergi kepada RNA. So RNA yang akan bawa information tu untuk kita buat protein. Instead of DNA yang bawa information tukar terus kepada protein. Sebab DNA ni once dia rosak ataupun dia mutated dia tak boleh nak Uh, patah balik menjadi normal. Selalunya begitu. Once dia rosak, dia rosak. Okay. And then kalau mutation ataupun kerosakan yang berlaku pada DNA tu boleh inherited, boleh diwarisi kepada family seterusnya. Uh, so dia akan sentiasa ada pada setiap generation. Jadi untuk prevent daripada DNA kita ni uh, rosak ataupun mutated. So kita, that's why lah. Uh, konsep of central dogma ni dia suggest DNA mesti ditukar dulu kepada RNA and then RNA baru dapat protein. Apa yang kita nak lah. Okay, bukan terus direct DNA terus dapat protein yang kita nak. Uh, so inilah yang saya kata tadi. Unidirection daripada DNA ditukar kepada RNA melalui proses transcription and then RNA ditukarkan kepada protein melalui proses translation.